Hello, hi, good evening everyone. Good evening, yes, Ellarithio. Yes, every Ellar every day. Good evening. Ellar Mushara Itana Vandikanada. In the day, number improvement in the Rand chapters on a number of Padchi Sektaka right to both of them. Yes. Ellarithio, full energy lano. Every Lavrum, old boy friends like a rich to one day. We will set the chapters. Yes, hello, Vishnu Priya. Manju, hello. Okay, we friends. Hello, friends. Yes, Ninu, hello. Friends, we will see you. Yes. Hello, friends. Hello, Navami. Yes. Hello, Linsa. Hello, Vidu. Yes. Hello, Uyere. Hello, Uyere. Hello, Sia. Okay. Now, we morphology of flowering plants and anatomy of flowering plants. We will learn the two chapters. Okay. Now, we will learn the answers in the class. Hello, Ellen. Yes. Alina, hello. Okay. Now, we are ready. We are going to go to the next chapter. We are going to go to the next chapter. Yes, hello, Shikha. Okay, now we are ready. We are going to go to the next chapter. We are going to go to the next chapter. We are going to go to the next chapter. We are going to go to the next chapter. We are going to go to the next chapter. We are going to go to the next chapter. Improvement in the way to separate time and study the same time. So, we will adjust the exam time and adjust the time and adjust the time and time. Yes. Okay, so we will start. Ready? 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 Morphology? First, we will study the first chapter. First, we will study morphology. Yes. Okay. Ready? Okay, so ready? Ready? Yes. So, we will talk about the first chapter of Morphology of Flowering Plants. Okay? Now, what do we learn about this chapter? We learn about flowering plants in the morphology. What is it? What is the morphology? It is the external parts. It is the external structure. It is the stem, root, leaves, flowers, fruits. We learn about this chapter. So, we learn about questions. Yes, we learn about this chapter. So, we learn about the first question. List out any three modifications of root with one example each. So, this is an important question. This is modifications. Root in the icot, stem in the icot, leaf in the icot. Modifications are important. Yes. Okay. So, we have to choose root in the modifications. We have to choose three modifications. We have to choose with examples. In 2022, we have to choose the reason for this question. अपन सिंपल क्वेश्चन आर निगलो बारे में ये देख क्या आना रूट इन्दे आम मोन्ड मॉडिफिकेशंस तो बारे में दा रूट इन्दे ना कभी इन्दे आने मॉडिफाई जेदरी किन्दा दा और में इन्दो प्लस वन ले पढ़ चुदा कॉर्म इन्दो रूट्स इन्दे ना कभी इन्दे आने मॉडिफाई जेदरी किन्दा दा ओन्ना मदा नमक बारे याम फॉर Tap root in the modifications in the, alay, example item namka pariyam, either kya na, tap root modifications in the, either kya na, tap root modifications, tap root modifications either kya na, or me do, namada character, alay, 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 radish, turnip, ito kya inda ana, ito kya, underground le namada kaana na roots ana, alay, root in the modifications ana, endi na vedi chani modification nada nirik inda da, Food in a store is written in the way. Okay. So, for storage, tap root modifications in the way. Carrot, radish, turnip, beetroot. This is all in the tap root in the modifications. So, we will talk about it. For support. Support in the way, the roots modify. ओके अपन सपोर्ट ने वैंडे इंदर इंदर रूट्स मॉडिफाई चेंज हो चुन्दा अपन ये दक्का मॉडिफिकेशन्स आना नॉर्मल इंदो सपोर्ट ने वैंडे ओल्ला रूट मॉडिफिकेशन्स ये दक्का आना नॉर्मल इंदो एवढे आंसर्स के एवढे आंसर्स कार्य आमदर वेगम चैट ले पारने इंदा आना सपोर्ट ने वैंडे ओल्ला रूट मॉडिफिकेशन्स 
അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൽമരം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ആൽമരത്തിന്റെ ഒക്കെ എന്താണ് ആ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന കുറെ ചില്ല ഒരേ കുറെ വള്ളികളുണ്ട് നമ്മൾ അതിലിങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലക്കാട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ആക്ച്വലി എന്താണ് റൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യെസ് ആ പ്രോ ഫ്രൂട്ട്സ് കറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റെഫിൻ പ്രോ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലെ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ആൽമരം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ചില്ലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കാണ് അപ്പൊ ആ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചില്ലകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു താങ്ങ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇൻ ദ യെസ് പ്രോ ഫ്രൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് പറയാം പ്രോ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് പ്രോ ഫ്രൂട്ട് കാണുന്ന എവിടെയാണ് ബെനിയൻ ട്രീൽ അല്ലേ ബെനിയൻ ട്രീൽ യെസ് അത് കൂടാതെ എന്തുണ്ട് യെസ് സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാ കാണുന്നത് സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട് കാണുന്നത് ഷുഗർ കെയിൻസിലാണ് അതും എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഷുഗർ കെയിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റെമ്മ് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട്സ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഷുഗർ കെയിന്റെ സ്റ്റെം ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇങ്ങനെ കുറെ റൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രോ ഫ്രൂട്ടും സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ടും കാണുന്നത് എവിടെയാണ് ഷുഗർ കെയിനിലാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ഈ രണ്ട് റൂട്ട്സും എന്ത് തരം റൂട്ട്സ് ആണ് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റൂട്ട്സിനെയും നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും എന്താന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അഡ്വെൻറ്റീഷ്യസ് റൂട്ട്സ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പറയാം അഡ്വെൻറ്റീഷ്യസ് റൂട്ട്സിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ യെസ് ആ മെയ്സിൻ ഉണ്ട് ഷുഗർ കെയിൻ ഉണ്ട് മെയ്സിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ എന്താണ് ദെൻ അനാദർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറയും ഫോർ റെസ്പിരേഷൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി അപ്പൊ മൂന്നാമത് നമുക്ക് പറയാം റെസ്പിരേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൂട്ട്സ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പേരാ വിളിക്കുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ റെസ്പിരേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂട്ട്സിന് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക പേര് വിളിക്കും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത് എവിടെയാ കാണുന്നതെന്നറിയാമോ യെസ് നമ്മുടെ മാംഗ്രൂവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസോ ഫോറയിൽ കാണുന്ന റൂട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ മാംഗ്രൂവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസോ ഫോറ റൈസോ ഫോറയിൽ കാണുന്ന ബ്രീത്തിങ് റൂട്ട്സ് ബ്രീത്തിങ് യെസ് ന്യൂമാറ്റോ ഫോർസ് കറക്റ്റ് ആണ് യെസ് ഫ്യൂച്ചർ മെഡിക്കോ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യെസ് ന്യൂമാറ്റോ ഫോറുകൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ ന്യൂമാറ്റോ ഫോർ എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് സോയിലിന്റെ മുകളിലേക്ക് അല്ലെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എറൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ഗ്രോയിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂമാറ്റോ ഫോർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മൂന്ന് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ഫില്ലോ ടാക്സി എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫില്ലോ ടാക്സി അപ്പൊ എന്താണ് ഫില്ലോ ടാക്സി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫില്ലോ ടാക്സി അല്ലെ എന്താണ് ഫില്ലോ ടാക്സി എന്താണ് ഫില്ലോ ടാക്സി അറിയാമോ നമ്മൾ ഈ വേർഡ് എവിടെ കേട്ടാലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഫില്ലോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എവിടെ കേട്ടാലും ഇറ്റ് മീൻസ് ലീഫ് ലീഫ് എന്നാണ് ഫില്ലോയുടെ യെസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീഫ് കറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റെഫിൻ അപ്പൊ ഫില്ലോ എന്ന് എവിടെ കേട്ടാലും ആലോചിക്കുക ലീഫ് ആണ് ടാക്സി മീൻസ് എന്താണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് യെസ് അപ്പൊ ടാക്സി മീൻസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫില്ലോ ടാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീഫ് ലീഫ്സിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീഫ്സ് എവിടെയുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റെമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചസിൽ അല്ലെ സ്റ്റെമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസിലുള്ള ലീഫിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഓൺ സ്റ്റെം ഓർ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എനി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫില്ലോ ടാക്സി യെസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ വേൾഡ് ഫില്ലോ ടാക്സി ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫില്ലോ ടാക്സിസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യെസ്
ഇനി ഇപ്പുറത്താണെങ്കിലോ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോഡിൽ നിന്നും രണ്ട് ലീഫുകൾ റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ രണ്ട് ലീഫുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോ ടാക്സി എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോ ടാക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ടു ലീഫ്സ് അല്ലെ ടു ലീഫ്സ് എറൈസ് ഫ്രം മെ നോഡ് ഒരു നോഡിൽ നിന്നും രണ്ട് ലീഫുകൾ എറൈസ് ചെയ്യും അവരെങ്ങനെയാണ് ദേ ലൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ അല്ലെ ദേ ലൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോടാക്സ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ഒരു സിംഗിൾ നോഡിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ലീഫുകൾ എറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ മോർ ദാൻ ടു ലീഫ്സ് യെസ് വേൾഡ് ഫിലോടാക്സി അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു നോഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും വേൾഡ് ഫിലോടാക്സി അതായത് ഒരു സിംഗിൾ നോഡിൽ നിന്നും മോർ ദാൻ ടു ലീവ്സ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നു മോർ ദാൻ ടു ലീവ്സ് യെസ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫിലോ ടാക്സിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഹിബിസ്കസ് അല്ലെ ചെമ്പരത്തി ഒക്കെ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫിലോ ടാക്സിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോ ടാക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ പേരൊക്കെയൊക്കെ ഗോവ അതേപോലെ വേൾഡ് ഫിലോ ടാക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൾസ്റ്റോണിയം ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസും കൂടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാവും യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിലോ ടാക്സി എന്തായിരുന്നു ഫിലോ ടാക്സി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആണ് അടുത്തത് ഒബ്സർവ് ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെന്റിംഗ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിവേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് എസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു പൂവിന്റെ മൊട്ട എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു ഫ്ലവർ ബഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മൊട്ടില് സെപ്പലിന്റെയും പെറ്റലിന്റെയും അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിവേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഏതാണ് യെസ് ഏതാണ് യെസ് വൈഷ്ണ പ്ലസ് വൺ ബാച്ചിൽ ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ അഗ്നി ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് ആ വാൽവേറ്റ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വാൽവേറ്റ് ഏസ്റ്റ് വീഷൻ ആണ് അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഓരോ യൂണിറ്റും അടുത്ത യൂണിറ്റിന്റെ മാർജിനിൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വാൽവേറ്റ് ഏസ്റ്റ് വീഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആണെങ്കിലോ രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് യെസ് ട്വിസ്റ്റഡ് എസ്റ്റിവേഷൻ അല്ലെ ഈ ട്വിസ്റ്റഡ് എസ്റ്റിവേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ട്വിസ്റ്റഡ് എസ്റ്റിവേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കാം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ടുവേർഡ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗം ടുവേർഡ്സ് ഇൻസൈഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നോക്കാം ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് ട്വിസ്റ്റഡ് എസ്റ്റിവേഷൻ ഓക്കെ ട്വിസ്റ്റഡ് എസ്റ്റിവേഷൻ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ദേ ഓവർലാപ്പ് ഓരോ യൂണിറ്റും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റഡ് എന്ന് വിളിക്കാം മൂന്നാമത്തേത് യെസ് വെക്സില്ലറി എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് അല്ലെ എന്താണ് വെക്സില്ലറി എസ്റ്റിവേഷന്റെ പ്രത്യേകത വെക്സില്ലറി എസ്റ്റിവേഷൻ അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇതേ ക്വസ്റ്റിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് കൊറോള ഇൻ ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്ത് എസ്റ്റിവേഷൻ ലേബിൾഡ് സി സിയുടെ കൊറോളയ്ക്ക് എന്താ പ്രത്യേകതയുള്ളത് വെക്സില്ലറി എസ്റ്റിവേഷന് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കൊറോള കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊറോള കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊറോള കാണാം ഏറ്റവും മുകളിൽ ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ള പെറ്റൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ അല്ലെ അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വെക്സില്ലം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും യെസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന പെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ പെറ്റൽസ് ഉണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വരുന്ന പെറ്റൽസ് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും വിങ് പെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ യെസ് വിങ് പെറ്റൽസ് ഇനി ഏറ്റവും താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പെറ്റൽസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കീൽ പെറ്റൽസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന്
ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ അല്ലെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഒരു ഫ്ലോറൽ ആക്സിസിൽ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പൂങ്കുല അതാണ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് റേസിമോസും യെസ് സൈമോസ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഏതിലാണ് മെയിൻ ആക്സിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഗ്രോ ഏതിലാണ് യെസ് റേസിമോസ് ആണോ സൈമോസ് ആണോ റേസിമോസിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്ക മെയിൻ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ മെയിൻ ആക്സിസ് ഒരു റേസിന് പോണ പോലെ റേസിന് പോണ പോലെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ്ലി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും റേസിമോസ് ഇൻ ഫ്ലോറസെൻസ് ഓക്കെ മെയിൻ ആക്സിസ് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും റേസിന് പോകുന്ന പോലെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് റേസിമോസ് ഇൻ ഫ്ലോറസെൻസ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് ഗിവൺ ബിലോ ഇസ് ദ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫാമിലി ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫാമിലി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലോറൽ ഫോർമുലയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫാമിലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ മൂന്ന് ഫാമിലീസേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല നോക്കിക്കേ ഈ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുലയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇവരുടെ കൊറോള നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ അതായത് വെക്സില്ലറി എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് കൊറോള കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു കണ്ടീഷൻ ഷോസ് വെക്സില്ലറി എസ്റ്റിവേഷൻ ആ ഫാബീസ് ആൻസേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ നയൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയാഡൽഫസ് അല്ലെ ഡയാഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ അതായത് രണ്ട് ബണ്ടിൽസ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റീമെന്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ജി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോണോ കാർപ്പല്ലറി അതായത് ഈ വൺ മീൻസ് ഒരൊറ്റ കാർപ്പല ഉണ്ടാവുള്ളൂ മോണോ കാർപ്പല്ലറി അപ്പൊ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫാബേസി ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഫാബേസി ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫാമിലി ഫാബേസി Write any two floral characters of the family. അപ്പൊ ഈ ഫാമിലിയുടെ രണ്ട് ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറൽ ഡയറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതാം എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ദേ ഹാവ് വെക്സില്ലറി എസ്റ്റിവേഷൻ അല്ലെ വെക്സില്ലറി എസ്റ്റിവേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വെക്സില്ലറി എസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് വെക്സില്ലറി എസ്റ്റിവേഷൻ ആ ഫ്ലവേഴ്സ് ബൈസെക്ഷൽ ആണ് യെസ് റേസിമോസ് ഇൻ ഫ്ലോറസെൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നീളത്തിൽ അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെക്സിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് എന്താണെന്ന് കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ഉണ്ടാകും അത് രണ്ട് വിങ് പെറ്റൽസിന് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിങ് പെറ്റൽസ് രണ്ട് കീൽ പെറ്റൽസിന് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാം പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഡയാഡൽഫസ് സ്റ്റേമൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഡയാഡൽഫസ് സ്റ്റീമൻ ഉണ്ട് എന്താ ഡയാഡൽഫസ് സ്റ്റീമൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ സ്റ്റീമൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് പത്ത് സ്റ്റീമൻ ഉണ്ട് അല്ലെ പത്ത് സ്റ്റീമൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒമ്പതെണ്ണം ഒരൊറ്റ ബണ്ടിലാണ് അതിൽ ഒമ്പതെണ്ണം ഒരൊറ്റ ബണ്ടിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരെണ്ണം മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും നയൻ പ്ലസ് വൺ രണ്ട് ബണ്ടിൽസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതാണ് ഡൈ ഡയാഡൽഫസ് രണ്ട് ബണ്ടിൽസ് ആയിട്ട് സ്റ്റീമൻ ഇരിക്കുന്നു നയൻ പ്ലസ് വൺ ആ ബൈസെക്ഷൽ ആണ് സൈഗോമോർഫിക് ആണ് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും മൂന്ന് ഫാമിലീസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവരുടെ ഫ്ലോറൽ എന്താണ് ഫോർമുല എഴുതാൻ പഠിക്കണം ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കണം ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് Floral parts on the thalamus. Which are they? So, thalamus is what we call the thalamus. Now, we have to take a look at the flowers. Now, we have to take a look at the flowers. In the flowers, they are the thalamus.
ഹൈപ്പോഗൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഓവറി എവിടെയാണ് നോക്ക ഇവിടെയാണ് ഓവറി ഓവറി എവിടെയാണ് ടോപ്പിലാണ് ബാക്കിയുള്ള കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രീഷ്യം ഒക്കെ ഓവറിയുടെ താഴെ നിന്ന് ഫ്രം ലോവർ പൊസിഷൻ അല്ലെ താഴെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഹൈപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലോ അപ്പൊ ഓവറിയുടെ താഴെ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള പാർട്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഹൈപ്പോഗൈനസ് അപ്പൊ ഹൈപ്പോഗൈനസ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ പറയും എങ്ങനെയാണ് ഓവറി ഈസ് സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ് സുപ്പീരിയർ എന്ന് പറയും ഇനി പെരിഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പെരിഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഓവറി ഓക്കെ ഓവറിയും അതേപോലെ ഇവിടെയാണ് ഇതാ നമ്മുടെ കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രീഷൻ ഇവര് സെയിം ലെവലിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെയിം ലെവലിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും പെരിഗൈനസ് പെരിഗൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓവറി ഈസ് ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ നമ്മൾ പറയും ഓവറി ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ആണ് ഓവറി ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോറൽ പാർട്സുമായിട്ട് സെയിം ലെവലിൽ വരും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കിയേ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഓവർ ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഓവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെയാണ് കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രീഷ്യം ഓവറിയുടെ മുകളിൽ നിന്നുമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോറൽ പാർട്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് എബൌ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പി ഗൈനസ് എന്ന് വിളിക്കുക എപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുകളിൽ അല്ലെ എബൌ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് എപ്പി എബൌ സോ ഓവറിയുടെ മുകളിൽ നിന്നും ഫ്ലോറൽ പാർട്സ് റൈസ് ചെയ്താല് എപ്പി ഗൈനസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഓവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓവറി വിൽ ബി ഇൻഫീരിയർ അല്ലെ ഓവറി താഴെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പാർട്സ് അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് യെസ് Thalamus encloses the ovary correct. Now, what is the question? Write the position of ovary in each one of them. Now, we say superior, half inferior, inferior. That is the ovary position. Okay? Clear? Let's go to the question. Let's go to the question. Yes. Let's go to the question. Fill in the blanks. In rhizophora, certain roots grow vertically for breathing. Such roots are called. Up to 2021, the model is called the question. In rhizophora, the roots are vertically upwards. We have already said yes. Pneumatophores, Tia Thomas is correct. Pneumatophores. That's right. Pneumatophores. Pneumatophores. Okay? Pneumatophores. Yes. Breathing roots. Correct. Gina. Correct. Mahima. Yes, Abhilya Prasad, all of you have the correct answer. So, pneumatophores are vertically valid, breathing roots are respiratory roots. Okay. Now, define the following terms. Okay, but in 2020, the improvement in the question is, Aestivation is not, Placentation is not. What is Aestivation? 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 ഒരു പൂമൊട്ട എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തെ സ്റ്റെപ്പലിന്റെയും ടെറ്റലിന്റെയും അറേഞ്ച്മെന്റ് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റെപ്പിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സെപ്പൽസ് ആൻഡ് പെറ്റൽസ് അല്ലെ സെപ്പൽസ് ആൻഡ് പെറ്റൽസ് ഇൻ എ ഫ്ലോറൽ ബഡ് ഇൻ എ ഫ്ലോറൽ ബഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പ്ലാസന്റേഷൻ എന്താണ് പ്ലാസന്റേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്ലാസന്റേഷൻ Yes. What is the placentation? Yes. Ah, the arrangement of ovary. Ovary is the arrangement of ovary. Yes. What is the placentation? Yes. What is the placentation? Yes. Ovary is the arrangement of ovary. Correct answer. Arrangement of ovules. Arrangement of ovules. Arrangement of ovules. Arrangement of ovules. Within the ovary. Ovules. Within the ovary. No. Within the ovary. Placentation. Okay? Within the over, yana, placentation. Correct answer. Now, the question. Part of the question, okay, okay, observe the given floral diagram. Identify the family. Okay, so this family is done. 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 Okay? 1, 2, 3, 4, 5 statements. അപ്പൊ നോക്കാ സ്റ്റേമൻ എങ്ങനെയാണ് യെസ് ആൻസേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സൊലാനീസ് ആണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേമൻസ് എങ്ങനെയാ
പെറ്റലും ആയിട്ട് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സൊലാനീസി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എല്ലാം അഞ്ചെണ്ണം വീതം ഉണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് കാലിക്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് കൊറോള ഉണ്ട് അഞ്ച് സ്റ്റീമൻ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റീമൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് അത് കൊറോളയുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പൽസുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു യെസ് എപ്പി പെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഫാമിലി ഏതാണ് സൊലാനീസി then write any two floral characters of this family appi ee family ide edengilum rendu floral characters aanu choochikkunnathu appo namukku endakka pariyam ivaru enginulla aalkaraanu rendu floral characters is bisexual aanu alle namukku endakka pariyam bisexual aanu then actinomorphic aanu alle namukku engane divide idalum rendu equal halves kittum actinomorphic aanu appo bisexual aanu actinomorphic aanu yes ആ ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സാളിറ്ററി ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം കാലിക്സ് എങ്ങനെയാണ് കാലിക്സ് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ അവർ ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് വാൽവേ ടേസ്റ്റ് വേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം പറഞ്ഞൂടെ യെസ് ആ അതേപോലെ തന്നെ കൊറോളയും നമുക്ക് പറയാം കൊറോള എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് കൊറോളയും എങ്ങനെയാണ് വാൽവേ ടേസ്റ്റ് വേഷൻ ആണ് യെസ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്റ്റേമൻ അല്ലെ സ്റ്റേമൻസ് എങ്ങനെയാണ് എപ്പി പെറ്റാലസ് ആണ് എന്താണ് എപ്പി പെറ്റാലസ് സ്റ്റീമൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പി പെറ്റാലസ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളുടെ പെറ്റൽസുമായിട്ട് സ്റ്റീമൻസ് ഇപ്പൊ ഇത് പെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീമൻ അതുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പി പെറ്റാലസ് സ്റ്റീമൻ യെസ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഗൈനീഷ്യം എങ്ങനെയാണ് ഗൈനീഷ്യം സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ് അല്ലെ ഗൈനീഷ്യം എങ്ങനെയാണ് സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ് സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ് ദെൻ എത്ര കാർപ്പൽസ് ഉണ്ട് ബൈ കാർപ്പല്ലറി ആണ് രണ്ട് കാർപ്പൽസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ബൈ കാർപ്പല്ലറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാം ദെൻ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ടു എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫാമിലി അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാ ഫാമിലിയുടെയും എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഏതാണ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞേ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാർ സൊളാനീസിൽ വരുന്നത് സൊളാനീസിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പേര് വിളിക്കും പൊട്ടറ്റോ ഫാമിലി അല്ലെ പൊട്ടറ്റോ ടൊമാറ്റോ ബ്രിഞ്ചോൾ ഒക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫുഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചില്ലി ചില്ലി എന്താണ് സ്പൈസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഫുഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പൊട്ടറ്റോ ദെൻ ടൊമാറ്റോ ബ്രിഞ്ചോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഫുഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ചില്ലി എങ്ങനെയാണ് ചില്ലി ഈസ് എ സ്പൈസ് അല്ലെ സ്പൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചില്ലി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം പെറ്റൂണി ഉണ്ട് പെറ്റൂണി എന്താണ് ആ സൊലാനം ചുബറോസം പൊട്ടറ്റോ കറക്റ്റ് യെസ് ആ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബെല്ലഡോണ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ പെറ്റൂണിയ ഓർണമെന്റൽസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയാം കേട്ടോ യെസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ Observe the figures A and B given below. Name the type of venation in A and B. So, what is the venation in A and B? What is the venation in A and B? What is the venation in A and B? Venation is the defined venation. Venation is the arrangement of a leaf. Veins in the arrangement. Yes, that is reticulate venation. The answer is the first one. Reticulate venation. Reticulate venation. കാരണം എന്താണ് വെയിൻസ് ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് ലൈക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത വെയിൻസ് വരും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വെയിൻസ് വരും അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് ലൈക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് റെക്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ രണ്ടാമത്തേത് യെസ് പാരലൽ വീനേഷൻ അല്ലെ പാരലൽ വീനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വെയിൻസ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ പാരലൽ വീനേഷൻ ഇനി എന്താണ് വീനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വീനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് വീനേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല ഓഫ് എൻ ആൻജിയോസ്പേം പ്ലാന്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫാമിലി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണോ അല്ല 
Okay, I've identified the family. Write the characteristic feature of corolla and andresium of flowers of this family. Write one economically important plant of this family. Now, one similar question we have to ask. This family is what? Yes, Fabaceae. No, Fabaceae is a family. Because they have a vexillary estivation, diadelphus steamer. Now, we have to ask what family is the confusion. We have to ask what family is the confusion. We have to ask what family is the confusion. Gynesium. Okay, Gynesium. Now, we have three families. Fabaceae, Solanaceae, Liliaceae. Okay, Fabaceae is G1. Okay, G1. Three cases are superior over. Three cases are superior over. Fabaceae is G1. Solanaceae is G2. Two carpels are G2. Liliaceae is G3. இது ஜெஸ்டு நோக்கா. ஓக்கு எப்பு இப்படியுதான? G1. அப்பு நம்க்கு பரியாம் Fabaceae என்று பரியாலையும். Family is Fabaceae. இனி, write the characteristic feature of Corolla and Andresium of flowers of this family. அப்பு இந்தான? Corolla இடேம் Andresium இடேம் characteristic காண்டு சோச்சிக்குந்தால். அப்பு நம்க்கு பரியாம் Corolla இங்கினியான் நம்மில் நேர்த்தே பர்ந்ததான். So, Corolla is showing vexillary estimation. அல்லை, Corolla shows Vexillary estivation. Then, Andresium எங்கு நியான? இது நம்மிடு நேர்த்தைப் பர்ந்ததானா? Andresium எங்கு நியான? பத்து statement இண்டு. அல்லை? பத்து statement இண்டு. இடு நம்க்கு பார்யாம்? அஞ்சு கொரோல இண்டு. So, பத்து statement இண்டு, that is, Diadelphus. Diadelphus condition ஆனா. Okay? Diadelphus condition ஆனா. இங்கு அடுத்தது, write one economically important plant of this family. இது நகத்த, economical importance உள்ள plants இதுக்கியான் Fabaceae. Fabaceae இன்று வருந்தான் pulses இக்கு வருந்த family அல்லை? Yes, அப்பு அது நகத்த, economically important diet உள்ள. Important diet உள்ள plants இதுக்கியான் examples இதுக்கியான் Fabaceae இல்லி வருந்து? நம்க்கு already SP இண்டு, gram இண்டு, அதுக்கு இந்தான் pulses அனலே? அப்பு pulses ஐடு நம்க்கு பரையாம் P இண்டு, then Gram இண்டு, இது ஒக்கு pulses ஆனு, பின் நம்க்கு பரியாம் இந்தான் ஆ, integofer இண்டு, அலே, integofer இண்டு, அது இந்தான் dye இடுக்கானு பியக்கின்னாலே, அப்பு நம்க்கு dye obtain ஜியானாய்டு, integofer இண்டு, yes, integofer, then ஆ, sweet pea இண்டு, அது இந்து நிமேடி வள்ளதான, sweet pea, ornamental value வள்ளதான, soyabean இண்டு, edible oil ஆனு, அலே, இப்பு soyabean இக்கின்னான, edible oil, ground nut, அதைப் போல சோயாபினக்கே edible oil அப்பே இதங்களும் ஒரண்ணமானு சோதிச்சுள்ளு அப்பே இதங்களும் ஒரண்ணமே இதாட்டோ okay, yes இனி அடுத்த question observe the figures A and B identify the type of inflorescence write any two difference between them அப்பே இது இதானே ரண்டு inflorescence இதானு நோக்கிக்கே இதானே ரண்டு inflorescence identify the type of inflorescence A and B அது இந்த differenceம் சோச்சிட்டு இந்த, எதக்கியானே ரண்டு type of inflorescence? first one நோக்கிக்கே, ஆதத்த கேசில் axis எங்கினியானா, floral axis இன்ன, limited growth யோல்லு, ரண்டாம்தால் எங்கினியானா, floral axis இன்ன, unlimited growth ஆனு, எதானா, yes, cymos, அல்லை, A ஆனா, A ஆனா, cymos inflorescence, B எங்கினியானா, B is, racimos inflorescence, okay, B ஆனா, racimos inflorescence, அப்பே, இந்தான் இவிரு தமிலோல வெத்தியாசம் இச் சைமோசும் ரேசிமோசும் தமிலோல வெட்டியாசு இந்தான? ஓகே, இப்பு நமக்கு பாரையாம் ரேசிமோஸ் சைமோஸ் இப்பு நமக்கு வரையாம் ரேசிமோஸ் இல் எங்கு நியானும் floral axis இன்ன floral axis இன்ன limited growth ஆனும் இல்லை, floral axis இன்ன limited growth ஆனும் பக்சிர் அண்டாமத்த கேசில் எங்கு நியானும் floral axis இன்ன unlimited growth ஆனு எவிடே racimos inflorescenceில்லை கார்ணம் floral axis racinு போவானு அப்பா unlimited growth ஆனு cymosில் எங்கினியானு cymosில் floral axis இன்ன limited growth ஆனு floral axis இன்ன limited growth ஆனு பின்ன நம்மல பரியும் racimosில் flowers arrange திரிக்கினது acropetal succession அலங்கில் acropetal arrangement ஆனு வருக்கு okay racimosில் எங்கினியானு Acropetal Arrangement ஆன்து வரும். இந்தானி Acropetal Arrangement நேச்சால் Acropetal நேச்சால் நம்மலுப் பாரியும் Young Flowers Apex இல்லி வரும். 
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ താഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും താഴേക്ക് ഓൾഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് വരെ അല്ലെ മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള താഴെ യങ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പെക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് യങ് ജനറേഷൻ അല്ലെ ന്യൂ ജനറേഷൻ അവരെവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പെക്സിൽ വരും അപ്പെക്സിൽ വരും അതാണ് അക്രൂപെറ്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് അതേസമയം സൈമോസ് കാണിക്കുന്ന എന്താ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ബേസി പെറ്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് സൈമോസ് കാണിക്കുന്നത് ബേസി പെറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ബേസി പെറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മളുടെ യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബേസിൽ വരും അല്ലെ അപ്പൊ ബേസി പെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബേസിൽ വരും മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഓൾഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് വരും അപ്പൊ യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബേസിൽ വരുന്നതാണ് ബേസി പെറ്റൽ സക്സഷൻ യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബേസിൽ വരും യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് അറ്റ് ദ ബേസ് അതാണ് ബേസി പെറ്റൽ സക്സഷൻ ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ റേസിമോസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മസ്റ്റാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുൽമോഹർ ഇതൊക്കെ റേസിമോസ് ഇൻ ഫ്ലോറസെൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി സൈമോസ് ഇൻ ഫ്ലോറസെൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജാസ്മിൻ ഒക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് സൈമോസിന്റെയും റേസിമോസിന്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഒബ്സർവ് ദ ഗിവൺ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫാമിലി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫാമിലി ഈ ഫാമിലി ഏതാണ് യെസ് ഈ ഫാമിലി ഏതാണ് മക്കളെ ഈ ഫാമിലി ഏതാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫാമിലി ഓക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫാമിലി ലിലിയേസിയെ യെസ് ഏതാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ലിലിയേസി ആണ് അല്ലേ ലിലിയേസി ആണ് ഇനി റൈറ്റ് ഡൗൺ എനി ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗൈനീഷ്യം ഓക്കെ ഗൈനീഷ്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഗൈനീഷ്യത്തിന്റെ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗൈനീഷ്യത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ലില്ലിയേസിയുടെ ഗൈനീഷ്യം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഗൈനീഷ്യത്തില് സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ് സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ് കാർപ്പൽസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രൈ കാർപ്പല്ലറി ഓക്കെ ട്രൈ കാർപ്പല്ലറി ആണ് ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാക്സൈൽ പ്ലാസന്റേഷൻ പറയാം ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ് ട്രൈ കാർപ്പല്ലറി ആണെന്ന് പറയാം യെസ് ആ സിൻ കാർപ്പസ് ആണ് സിൻ കാർപ്പസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കാർപ്പൽസ് ഉണ്ട് ട്രൈ കാർപ്പല്ലറി അവര് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് സിൻ കാർപ്പസ് ഓക്കെ അവര് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വെയിൻസ് ആൻഡ് വെയിൻലെറ്റ്സ് ഇൻ ലീഫ് ലാമിന അപ്പൊ ഒരു ലീഫ് ലാമിനയിൽ വെയിൻസിന്റെയും വെയിൻലെറ്റ്സിന്റെയും അറേഞ്ച്മെന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുന്നത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വെയിൻസ് ആൻഡ് വെയിൻലെറ്റ്സ് യെസ് വീനേഷൻ അല്ലെ എന്താണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വീനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിലോടാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീഫിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇൻ ഫ്ലോറസെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫ്ലവറിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് യെസ് വീനേഷൻ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് ഇനി പ്ലാസന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാസന്റേഷൻ ഇസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഒവ്യൂൾസ് അല്ലെ ഒവ്യൂൾസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് വിത്തിൻ ദ ഓവറി അതാണ് പ്ലാസന്റേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നെയിം ഓഫ് ത്രീ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ നെയിം ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ സീൻ ഇൻ ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് മൂന്ന് പ്ലാന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ എന്താണ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് പല പാർട്സും മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് പാർട്സ് ആണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നോക്കിക്കേ റൈസോഫോറ റൈസോഫോറയിൽ കാണുന്നത് എന്തിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആ ന്യൂമാറ്റോഫോസ് അല്ലേ വെരി ഗുഡ് റൂട്ടിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് റൂട്ടിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവരെ ന്യൂമാറ്റോഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ന്യൂമാറ്റോഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നോക്കിക്കേ ബൊഗേൻ വില്ല ബൊഗേൻ വില്ലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബൊഗേൻ വില്ലയിൽ കാണുന്നത് എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് ബൊഗേൻ വില്ലയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബൊഗേൻ വില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാരകം സിട്രസ് ഇവർക്കൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് സാധനം ഉണ്ട് ആ യെസ് യെസ
tendrils കാണാൻ പറ്റും okay pea plant നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ദി സ്റ്റെം ഇവിടുന്ന് ലീഫ് വന്നു ഇവിടുന്ന് ലീഫ് വന്നു ഇവിടെ ഒരു ലീഫ് വരുന്നതിന് പകരം ശ്രദ്ധിക്ക പീ പ്ലാന്റില് ഇവിടെ ഒരു ലീഫ് വരുന്നതിന് പകരം അത് ടെൻഡ്രിൽസ് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ടെൻഡ്രിൽസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെൻഡ്രിൽസ് അവർക്ക് പടർന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ക്ലൈമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി അപ്പൊ പീല് ലീഫിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ ടെൻഡ്രിൽസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ന്യൂമാറ്റോഫോർസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെ റെസ്പിരേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് റെസ്പിരേഷൻ ആണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസില് സ്റ്റെം തോൺസ് തോൺസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തോൺസ് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അല്ലെ ആനിമൽസ് ഗ്രേസിങ് ആനിമൽസ് ഒന്നും വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് തോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പേൽ എന്തുണ്ട് ടെൻഡ്രിൽസ് ടെൻഡ്രിൽസ് എന്തിനാണ് ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് ഇനി ടെൻഡ്രിൽസ് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഫോർ ക്ലൈമ്പിങ് ആ സപ്പോർട്ട് അല്ലെ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാം ക്ലൈമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പീ പ്ലാന്റിൽ കാണുന്ന ഈ ടെൻഡ്രിൽസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ യെസ് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് റൂട്ട് ഇസ് ഫൗണ്ടിൻ അപ്പൊ ബെനിയൻ ട്രീയിൽ കാണുന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ബെനിയൻ ട്രീയിൽ കാണുന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബെനിയൻ ട്രീയിൽ കാണുന്നത് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ യെസ് ആ പ്രോപ്പ് റൂട്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബെനിയൻ ട്രീയിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ബെനിയൻ ട്രീയിൽ കാണുന്നത് അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ടിന്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ടിന്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫോർ സപ്പോർട്ട് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പ് റൂട്ട് പ്രോപ്പ് റൂട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് അടുത്തത് റൈസോഫോറ റൈസോഫോറയോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളാം അല്ലെ റൈസോഫോറ റൈസോഫോറ എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫോർ യെസ് എന്തിനുള്ള റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിരേഷൻ അല്ലെ റെസ്പിരേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് റൈസോഫോറ അപ്പോ റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ബ്രീത്തിങ് ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ോഫോഴ്സ് ഇനി ഷുഗർ കെയിൻ ഷുഗർ കെയിൻ ഇതും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ യെസ് ഷുഗർ കെയിൻ ഷുഗർ കെയിനിൽ കാണുന്നത് എന്ത് തരം റൂട്ട്സ് ആണ് അഗെയിൻ അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് ആണ് ആ സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട് ആണ് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ഷുഗർ കെയിനിൽ കാണുന്നത് അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫോർ സപ്പോർട്ട് അവര് നമ്മള് സ്റ്റിൽട്ടു റൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റിൽട്ടു റൂട്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടർണിപ്പ് ടർണിപ്പിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് കാണുന്നത് ടർണിപ്പില് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റില് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ് റൂട്ട് റാഡിഷ് ഇതിലൊക്കെ കാണുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ആണ് ടാപ്പ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ടാപ്പ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ടാപ്പ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ടാപ്പ്രൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ആണ് നമ്മൾ ടർണിപ്പിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഓക്കെ യെസ് നമ്മൾ നെയ്പിഫോം റൂട്ട്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും ആ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണം എന്നില്ല എനിവേ നെയ്പിഫോം റൂട്ട്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ നെയ്പിഫോം റൂട്ട്സ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അത്രയും ആണ് നമ്മളുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇനി വീണ്ടും ഫില്ലോ ടാക്സിയിലേക്ക് വരാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഷോസ് ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിലോ ടാക്സി ഐഡന്റിഫൈ ഫിലോ ടാക്സി എ ബി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദം അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫിലോ ടാക്സി ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ്
ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോട്ടാൻസ് ഒരു നോഡിൽ നിന്നും രണ്ട് ലീവ്സ് വരുന്നു അവരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് യെസ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിംഗിൾ നോഡിൽ നിന്നും എത്ര ലീവ്സ് വരുന്നുണ്ട് മോർ ദാൻ ടു ലീവ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ യെസ് അതേതാണ് വേൾഡ് ഫിലോട്ടാക്സി കറക്റ്റ് ആണ് വേൾഡ് ഫിലോട്ടാക്സി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് കേട്ടോ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏസ്റ്റിവേഷൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കലോട്രോപ്പിസ് നമ്മളുടെ എരിക്ക് എരിക്കിൽ കാണുന്നത് ഏത് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എരിക്കിൽ കാണുന്നത് ഏത് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി അറിയില്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ ഏത് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ശരിയാവോ എന്ന് നോക്കാം കലോട്രോപ്പിസ് എരിക്കിൽ കാണുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽസ് ആയിരുന്നു ഏസ്റ്റിവേഷൻ ഏതാണ് കലോട്രോപ്പിസ് കാണുന്നത് അറിയില്ലേ ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ആ ചുമ ഗസി ഏതാണ് ആ കറക്റ്റ് ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് വാൽവേറ്റ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ കലോട്രോപ്പിസിൽ കാണുന്നത് വാൽവേറ്റ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ വാൽവേറ്റ് വാൽവേറ്റിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മാർജിൻസിന്റെ അവിടെ ഓരോ യൂണിറ്റും ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചൈന റോസ് എന്താണ് ചെമ്പരത്തി ഓക്കെ ചൈന റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി ആണ് ചെമ്പരത്തിയിൽ കാണുന്നത് ഏത് വേസ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ആയിരിക്കും യെസ് ഓക്കെ ഗസ് ചെയ്തതാ കുഴപ്പമില്ല ഗസ് ചെയ്തോ നമുക്ക് ശരിയാവോ നോക്കാം ഏതാണ് ആ ട്വിസ്റ്റഡ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് അല്ലെ ചെമ്പരത്തിയിൽ കാണുന്നത് ട്വിസ്റ്റഡ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് അടുത്തത് കാസിയ നമ്മളുടെ എന്താണ് കൊന്ന അല്ലെ കൊന്നപ്പൂ കാസിയയിൽ കാണുന്നതോ കാസിയയിൽ കാണുന്നത് ഏത് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് യെസ് ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഗോഡ് മീൻ കാസിയയിൽ കാണുന്നത് ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് പി പിയിൽ കാണുന്നതോ പി നമ്മളുടെ ഫാബിസിയ ഫാമിലി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിയിൽ കാണുന്നത് ഏത് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ആയിരിക്കും യെസ് വെക്സില്ലറി എസ്റ്റിവേഷൻ അല്ലേ പിയിൽ കാണുന്നത് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് വെക്സില്ലറി എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഓരോ എസ്റ്റിവേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾസും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ചോദിക്കൂ കേട്ടോ യെസ് ഇനി അടുത്തത് ഇൻ ദ ഫാമിലി ഫാബേസി സ്റ്റീമെന്റ്സ് ആർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് അപ്പൊ ഫാബേസിയ ഫാമിലിയില് ഫാബേസിയ ഫാമിലിയില് നമ്മളുടെ എന്താണ് സ്റ്റീമെന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റീമെന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഫാബേസിയില് എത്ര സ്റ്റീമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എത്ര സ്റ്റീമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകത എ ആണോ എ ആണോ ഫാബേസി ആണ് മക്കളെ ഫാബേസി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പയർച്ചെടി പയർച്ചെടിയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റീമെന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ഒരാൾ എ പറഞ്ഞ പിന്നെ റാക്കിൽ റാക്കിൽ എ ഇങ്ങനെ വരാണ് ബി സി ആ ഡി പോരട്ടെ യെസ് ഏതാണ് ഡയാഡെൽഫസ് സ്റ്റേമൻ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡയാഡെൽഫസ് സ്റ്റേമൻ അപ്പൊ ഇനി മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫാബിസി ഫാമിലിയിൽ സ്റ്റേമെന്റ്സ് രണ്ട് ബണ്ടിൽസ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ബണ്ടില് ഇങ്ങനെ ഒരു ബണ്ടില് ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ബണ്ടില് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബണ്ടില് ഒമ്പത് സ്റ്റേമൻ രണ്ടാമത്തെ ബണ്ടില് ഒരു സ്റ്റേമൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് വേണ്ട കേട്ടോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയാഡെൽഫസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് പത്ത് സ്റ്റേമൻ ഡയാഡെൽഫസ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ നയൻ പ്ലസ് വൺ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയാഡെൽഫസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്സ് ഓഫ് ദ ഫിഗേഴ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ഐഡന്റിഫൈ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഓവറി ആൻഡ് നെയിം ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ നേരത്തെ മിസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ എവിടെയാണ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഓവറി ഇവിടെയാണ് ഓവറി ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രീഷ്യം കാലിക്സ് കൊറോള അവർ സെയിം ലെവലിലാണ് അപ്പൊ ഏതാണ് ആ സുപ്പീരിയർ ഓവറി അല്ലേ നമുക്ക് ഓവറിയും കാലിക്സ് കൊറോളയൊക്കെ ഒരേ ലെവലിലാണ് വരുന്നത് ഒരേ ലെവലിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇതായിരിക്കും യെസ് ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ അല്
epigynous flower epigynous flower ini moonamatha condition nokkiye moonamatha condition line enginana ibideyana ovary ovary ede thaade ninnana antherium corolla calyx ovary ede thaade low hypo hypogynous hypogynous aanu appo adayathu ovary enginana ovary is superior ovary is superior appo flower ne nammal vilikkum hypogynous flower okay ovary ede thaale ninnanengil hypo ovary ede molil ninnanengil epi same level anengil peri okay yes ini adutathu last one aanu illa last one alla theernittilla adutathu namakku correct matched pair edha nu kandupidikkanulla daanu to correct matched pair edana racemos peduncle grows indefinitely correct aano correct aano nu parney racemos in florescence la peduncle nu parney da floral axis ne vilikkuna perana peduncle peduncle grows indefinitely indefinitely nu vachu enda unlimited aanu alle namakku endana definitely alla indefinitely adayathu unlimited growth aanu kaanikkunathu adu edana yes superior nu parnal hypo aanu okay yes hypo aanu a ivide parney yes unlimited aanu alle unlimited aanu appo ee statement correct aanu adutathu epigynous flower ovary superior aano epigynous flower la ovary superior aano epigynous epi nu vachu evidiyana epi means mugalil adayathu ovary ide mugalil ovary ide mugalil anengil ovary evidiyana thaale so ovary superior aano alla le yes correct aanu pavithra no ovary inferior aanu le ovary is inferior ini phyllotaxy arrangement of leaves on the stem aano adutha the phyllotaxy nokike phyllotaxy arrangement of leaves on the stem aano phyllotaxy nu parnal arrangement of leaves on the stem aano yes yes correct aanu le leaves thanne aanu phyllotaxy last one coleoptile envelope covering the radical radical ne cover cheyna a or sheet a or envelope aano coleoptile aano yes or no nu parney nokate coleoptile nu parney endana envelope covering the radical aano aano no correct aanu mahima alla le ad endana coleo rhize aanu envelope covering radical coleo rhize aanu correct app idu net അപ്പൊ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ യെസ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ആയത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കി ഇതെന്താണ് നമ്മളുടെ മെയ്സിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ മെയ്സിന്റെ സീഡിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ലേബൽ ദ പാർട്ട്സ് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് പാർട്സ് അറിയാമോ ഈ വൺ എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ വൺ യെസ് ആ കോളിയോപ്റ്റൈൽ ഗോഡ്മീൻ കറക്റ്റ് ആണ് കോളിയോപ്റ്റൈൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് കോളിയോപ്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പ്ലിമ്യൂളിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഷീത്താണ് കോളിയോപ്റ്റൈൽ അല്ലെ അപ്പൊ ടു എന്തായിരിക്കും വൺ കോളിയോപ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ ടു യെസ് പ്ലിമ്യൂൾ കറക്റ്റ് ആൻസസ് ഒക്കെ വേഗം വേഗം വരുന്നുണ്ട് പ്ലിമ്യൂൾ ആണല്ലെ പ്ലിമ്യൂളിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഷീത്ത് കോളിയോപ്റ്റൈൽ അപ്പൊ ത്രീ ഏതാണ് ത്രീ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ത്രീ ഏതാണ് യെസ് റാഡിക്കൾ അല്ലെ ത്രീ ഏതാണ് റാഡിക്കൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ റാഡിക്കളിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും കോളിയോ റൈസ ആയിരിക്കും റാഡിക്കളിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡി നോക്കിക്കേ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ സ്കൂട്ടെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിലിഡൻ ആണ് അല്ലെ ഇത് കോട്ടിലിഡൻ ആണ് ഇത് എന്താണ് എൻഡോ സ്പേം ആണ് അപ്പൊ ഈ കോട്ടിലിഡനെയും എൻഡോസ്പേമിനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ലെയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ പ്രോട്ടീൻ ലെയർ ഏതാണ് ആ യെസ് അല്യൂറോൺ ലെയർ ആണ് അല്ലെ യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് സലയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്യൂറോൺ ലെയർ അല്യൂറോൺ ലെയർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ എൻഡോസ്പേമിനെ ആ കോട്ടിലിഡനിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനീഷ്യസ് ലെയർ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ പാർട്സും കിട്ടി ഈ പാർട്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് കോളിയോപ്റ്റൈൽ പ്ലിമ്യൂൾ പിന്നെ റാഡിക്കൽ അല്ലുറോൺ ലെയർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പാർട്സിനെ ലേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുക ഫ്രൂട്ടിന്റെ പാർട്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം കേട്ടോ പെരി കാർപ്പ് മറ്റേ എപ്പി കാർപ്പ് എൻഡോ കാർപ്പ് മിസോ കാർപ്പ് അതും ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ യെസ്
ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഏത് ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലുള്ളത് ഇത് നമ്മള് പ്ലാസന്റേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്ലാസന്റേഷനും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം ഈ ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അനാറ്റമി ആണ് മോർഫോളജി കഴിഞ്ഞു യെസ് സെറ്റ് സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ ഓക്കെ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരാണ് അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ യെസ് ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോകാനല്ല മിസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി നല്ലോണം പഠിക്കാം കേട്ടോ യെസ് ആ നമ്മളുടെ മോർഫോളജിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സിക്സ് ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് ആണ് മോർഫോളജിയുടെ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് ഓക്കെ അനാട്ടമിക്ക് മോർഫോളജിയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവാണ് വെയിറ്റേജ് പക്ഷെ അനാട്ടമി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി അപ്പൊ അനാട്ടമി നിങ്ങൾക്ക് അനാട്ടമിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ അനാട്ടമിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഹൗ ഡു കൺജോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ഡിഫർ ഫ്രം റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൺജോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലും റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ കൺജോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം കൺജോയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സൈലവും ഫ്ലോയവും അതിന്റെ എന്താണ് സൈലത്തിനെയും ഫ്ലോയത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ കൺജോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സൈലവും ഫ്ലോയവും ഒരുമിച്ചിരിക്കും അല്ലെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ സൈലം വരും മോളിൽ ഫ്ലോയം വരും സൈലവും ഫ്ലോയവും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് കൺജോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൺജോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഒരു സ്റ്റെമ്മിന്റെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഓരോ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലും ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഒരു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് വരയ്ക്കുമല്ലോ റേഡിയസ് വരയ്ക്കില്ലേ അപ്പൊ ഇതാ റേഡിയസ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സൈലവും ഫ്ലോയവും ഒരേ റേഡിയസിലാണോ എന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ഇതേ റേഡിയസിൽ തന്നെയാണ് സൈലവും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതേ റേഡിയസിൽ തന്നെയാണ് ഫ്ലോയവും വന്നിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താണ് കൺജോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കുക നമ്മളൊരു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സെയിം റേഡിയസിൽ സൈലവും ഫ്ലോയും വരുന്നതാണ് കൺജോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് സൈലവും ഫ്ലോയും സെയിം റേഡിയയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക കേട്ടോ റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് സെക്ഷൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും സൈലം ഇതായിരിക്കും സൈലം ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോയം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോയം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പിയത്തിന്റെ കേസൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ ക്യാമ്പിയത്തിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൺജോയിൻഡ് എന്താ റേഡിയൽ എന്താന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ റേഡിയസ് വരച്ചാൽ ഈ റേഡിയസിൽ ഇതാണ് സൈലം ഇതാണ് ഫ്ലോയം ഈ റേഡിയസിലാണ് സൈലം വരുന്നത് ഈ റേഡിയസിലാണ് ഫ്ലോയം വരുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് സൈലവും ഫ്ലോയവും സെയിം റേഡിയസിലല്ല ഓക്കെ സെയിം റേഡിയസിലല്ലാത്തതാണ് റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ കൺജോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ നമുക്ക് പറയാം കൺജോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ഇൻ ദ സെയിം റേഡിയ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ഇൻ ദ സെയിം റേഡിയ ഓക്കെ ഇൻ ദ സെയിം റേഡിയ അതേസമയം റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് റേഡിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ഇൻ ഡിഫറെന്റ് റേഡിയ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് റേഡിയ ആണ് സൈലവും ഫ്ലോയും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ
ഇനിയിപ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഓ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിയത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൻ്റെ ആരും ചോദിച്ചല്ലോ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റെമ്മിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെമ്മിൽ തന്നെ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മും ഉണ്ട് മോണോക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മും ഉണ്ട് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മും ഉണ്ട് മോണോക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മും ഉണ്ട് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിലാണ് ക്യാമ്പിയം പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിലാണ് ക്യാമ്പിയം പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മോണോക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് മോണക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ ക്യാമ്പിയം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കും ക്യാമ്പിയം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കും അപ്പം അത്രയും ഇവിടെ പറയണമെന്നില്ല ഇവിടെ എന്താണ് സൈലവും ഫ്ലോയും സെയിം റീതിയിലാണ് സ്റ്റെമ്മിലാണ് സൈലവും ഫ്ലോയും ഡിഫറെൻറ്റ് റീതിയിലാണ് റൂട്ടിലാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാം ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് കൺജോയിൻ്റ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലും റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാൻ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് ഇതാണ് കേട്ടോ കൺജോയിൻ്റ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഇതാണ് റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ അടുത്തത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഫോർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സൈലം ഇൻ ആൻഡ്രോസ് പേം അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടൂൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൈലത്തിന്റെ നാല് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സൈലത്തിന്റെ നാല് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ സൈലത്തിന്റെ നാല് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയും ട്രക്കീറ്റ്സ് ഉണ്ട് വെസൽസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ട്രക്കീറ്റ്സ് ഉണ്ട് വെസൽസ് ഉണ്ട് ദെൻ സൈലം പാരൻ കൈമ ഉണ്ട് സൈലം പാരൻ കൈമ ഉണ്ട് സൈലം വെസൽസ് ഉണ്ട് സൈലം വെസൽസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ നാലെണ്ണം യെസ് ഈ നാലെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യാ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലോയത്തിന്റെയും ചോദിക്കാം ഫ്ലോയത്തിന്റെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും സീവ് ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് കമ്പാരിയൻ സെൽസ് ഉണ്ട് ഫ്ലോയം ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലോയം പാരൻ കൈമ ഉണ്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നാല് കമ്പോണൻസ് അടുത്തത് ദ ടിഷ്യൂ ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ എപ്പിഡാർമിസ് ഇൻ ഡോർസി വെൻഡർ ലീഫ് ഇസ് കോൾഡ് മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂ അപ്പോൾ ഡോർസി വെൻഡ്ര ലീഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ഡൈക്കോട്ട് ലീഫ് ആണ് ഡോർസി വെൻഡ്ര ലീഫ് അതിൻ്റെ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ എപ്പിഡാർമിസിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പം അതായത് അപ്പർ എപ്പിഡാർമിസ് ഒരു ലീഫ് എടുത്താൽ ആ ലീഫിന് എന്തുണ്ടാകും അപ്പർ എപ്പിഡാർമിസ് ഉണ്ട് ലോവർ എപ്പിഡാർമിസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പർ എപ്പിഡാർമിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലീഫ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗവും ഉണ്ട് അകം ഭാഗവും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പർ എപ്പിഡാർമിസ് ഉണ്ട് ആ സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പർ എപ്പിഡാർമിസ് അടിയിലത്തെ ഭാഗമാണ് ലോവർ എപ്പിഡാർമിസ് ഇതിന്റെ നടുക്ക് ആരുണ്ട് ഇതിന്റെ നടുക്ക് മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് നെയ്ബ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് സീൻ ഇൻ മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂല് കാണുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ല സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് മീസോഫിലിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫിന്റെ സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോർസി വെൻഡ്രൽ ലീഫ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവർക്ക് അപ്പർ എപ്പിഡർമിസിന്റെയും ലോവർ എപ്പിഡർമിസിന്റെയും നടുക്ക് മീസോഫിൽ ഉണ്ട് ഈ മീസോഫിലിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക ഇതാണ് ഇത് മൊത്തം മീസോഫിൽ സെൽസ് ആണ് അതിലപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ അപ്പർ സർഫസിലുള്ള സെൽസ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെല്ലുകളാണ് ഓക്കെ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കും പാലിസീഡ് പാരൻ കൈമ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കും പാലിസീഡ് പാരൻ കൈമ അതേസമയം താഴേക്കുള്ള സെൽസ് നോക്കിയാൽ ലോവർ സർഫസിലുള്ള സെൽസ് നോക്കിയാൽ അവർ ഓവൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളാണ് യെസ് ആ കറക്റ്റ് ആണ് മഹിമ സ്പോഞ്ചി അല്ലെ സ്പോഞ്ചി പാരൻ കൈമ സ്പോഞ്ചി പാരൻ കൈമ അപ്പോൾ ഡൈക്കോട്ട് ലീവ്സിന് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഉള്ളൂ മോണോക്കോട്ട് ലീവ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫിലാണ് പാലിസൈഡ് പാരൻ കൈമയും സ്പോഞ്ചി പാരൻ കൈമയും ഉള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂ എന്താണ് മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറയാമോ ആർക്കെങ്കിൽ അറിയാമ
they carry out they carry out photosynthesis alle avare endana photosynthesis nadathunu yes correct aanu cartoons correct aanu athulla okay appo adana mesophyll cells inde pratheegatha avade aanu chloroplast ullathu chloroplast nadathana photosynthesis nadakkunnathu adutha question given below are some characteristics of dicot root and dicot stem appo namukku naalu characters thannittund idil edana dicot root inde edana dicot stem inde nanu choichikkunu appo 2021 il improvement nu choichu question aanu to appo nokike dicot root indeyum dicot stem indeyum pratheegathayanu choichirikkunu first one presence of casparian strips adu edinde feature aanu nariyamo casparian strips edinde feature aanu അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക കാസ്പേറിയൻ സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ എൻഡോഡർമിസ് ഉണ്ടല്ലോ എൻഡോഡർമിസിൽ കാണുന്ന സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻസ് ആണ് കാസ്പേറിയൻ സ്ട്രിപ്സ് ആ റൂട്ടിന്റെ ഫീച്ചർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റൂട്ടിലാണ് എപ്പോഴും എന്ത് കാണുന്നത് കാസ്പേറിയൻ സ്ട്രിപ്സ് കാണുന്നത് അല്ലെ അത് എൻഡോഡർമിസിൽ കാണുന്ന സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും റൂട്ടിന്റെ ഫീച്ചർ ആണ് സോ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് പറയാം അത് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിന്റെ ഫീച്ചർ ആണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിന്റെ ഫീച്ചർ ആണ് അടുത്ത നോക്കിക്ക് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ റിങ് റിങ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതിലാണെന്ന് അറിയാമോ റിങ് ആയിട്ട് നോക്ക ഇതാണ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിന്റെ സെക്ഷൻ ഇതാണ് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിന്റെ സെക്ഷൻ റിങ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതിലാണ് റിങ് അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ഓക്കെ യെസ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിലാണ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിലാണ് റിങ് ലൈക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ ബി വരുന്നത് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിലാണ് ദെൻ ടു ഓർ ഫോർ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം പാച്ചസ് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് അല്ലെ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരുപാട് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് സൈലം ഉം ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഫ്ലോയം അപ്പോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ സൈലം എലമെന്റ്സും ഫ്ലോയം എലമെന്റ്സും മാത്രമുള്ളത് എവിടെയാണ് യെസ് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിലാണ് ടു ടു ഫോർ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം പാച്ചസ് കാണുന്നത് ഡയാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്ട്രാർക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ പറയും ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ കൺജോയിൻഡ് ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് വിത്ത് എൻഡാർ പ്രോട്ടോക്സൈലം കൺജോയിൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺജോയിൻഡ് എന്ന് എവിടെ കേട്ടാലും ആലോചിക്കുക എന്താണ് യെസ് സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഫീച്ചർ ആണ് അല്ലെ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഫീച്ചർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ആലോചിക്ക ക്യാമ്പിയം പ്രസന്റ് ആണ് ക്യാമ്പിയം കാണുന്നത് എവിടെയാണ് എപ്പോഴും ഡൈക്കോട്ട്സിലാണ് ക്യാമ്പിയം ഉള്ളത് ഓക്കെ വിത്ത് എൻഡാർക്ക് പ്രോട്ടോക്സൈലം അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഫീച്ചർ ആണ് എൻഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എക്സാർക്ക് സ്റ്റെം ആണെങ്കിൽ എൻഡാർക്ക് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ഓക്കെ ഇതിലാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിന്റെയും ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിന്റെയും ഇതിൽ വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ജസ്റ്റ് ഇവരുടെ എന്താണ് ഈ അനാട്ടമി ഒന്ന് നോക്കി വെക്ക ഇവിടെ ഒരു റിങ്ങിന്റെ ഫോമിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ടു ടു ഫോർ പാച്ചസ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാർട്ട് വുഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാപ്പ് വുഡ് അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹാർട്ട് വുഡും സ്റ്റാപ്പ് വുഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അറിയാമോ എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് ഹാർട്ട് വുഡും സ്റ്റാപ്പ് വുഡും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമ്മളൊരു മരത്തടി മുറി മുറിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ തടി മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും നടുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഡാർക്ക് കളർ ആയിട്ടാണ് വുഡ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഹാർട്ട് വുഡ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ ഹൃദയം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ അകത്തുള്ളത് ഹാർട്ട് വുഡ് പുറമേ കാണുന്നത് പുറമേ അതിന് സറൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നത് സ്റ്റാപ്പ് വുഡ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ സെൻട്രലിൽ കാണുന്ന സെൻട്രലിൽ കാണുന്ന ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഹാർട്ട് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം പെരിഫറി പുറത്ത് കാണുന്ന ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക
അതിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഹാർഡ് വുഡിന് ഈ ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവർ നല്ല ഹാർഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡാർക്ക് വുഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡാർക്ക് കളേർഡ് ആണ് അതേപോലെ ഹാർഡ് ആണ് ഹാർഡ് ആണ് സോഫ്റ്റ് വുഡ് എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് കളേർഡ് ആണ് അതേപോലെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഹാർഡ് വുഡില് ഈ ടാനിൻസിന്റെയും റെസിൻസിന്റെയും ഒക്കെ ഡെപ്പോസിഷൻ കാരണം അതിന് ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഡ്യൂറബിൾ ആണ് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്ന വുഡ് ആണ് ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഹാർഡ് വുഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഹാർഡ് വുഡില് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിനൊന്നും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ദിൽ റെസിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന്റെ അറ്റാക്കിനെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഹാർഡ് വുഡ് ആണ് മോർ ഡ്യൂറബിൾ മോർ ഡ്യൂറബിൾ സോഫ്റ്റ് വുഡ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാപ്പ് വുഡ് ഓക്കെ സാപ്പ് വുഡ് എങ്ങനെയാണ് സാപ്പ് വുഡ് ഇസ് ലെസ് ഡ്യൂറബിൾ ഓക്കെ ലെസ് ഡ്യൂറബിൾ ആണ് സാപ്പ് വുഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതാം ഓക്കെ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാർട്ട് വുഡ് വുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സൈലമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് സൈലം വെസൽസിനെയാണ് നമ്മൾ വുഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹാർട്ട് വുഡ് അപ്പൊ പൊതുവേ സൈലത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പൊതുവേ സൈലം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിന്റെയും മിനറൽസിന്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ഹാർട്ട് വുഡിൽ എന്തില്ല ഹാർട്ട് വുഡിൽ വാട്ടറിന്റെയും മിനറൽസിന്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഹാർട്ട് വുഡ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഹാർട്ട് വുഡ് ഈസ് ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മൾ സാപ്പ് വുഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാപ്പ് വുഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേ കണ്ടക്ട് സാപ്പ് വുഡ് കണ്ടക്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് വാട്ടറിനെയും മിനറൽസിനെയും സാപ്പ് വുഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്മൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അത് മിസ് ഇത് അത് ഒരു സ്ലൈഡ് ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്തത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എൻഡാർക്ക് ആൻഡ് എക്സാർക്ക് സൈലം അപ്പൊ എന്താണ് വ്യത്യാസം എൻഡാർക്ക് സൈലവും എക്സാർക്ക് സൈലവും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറയാമോ എൻഡാർക്ക് സൈലവും എക്സാർക്ക് സൈലവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇപ്പൊ എൻഡാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് എൻഡാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാം സ്റ്റെമ്മിലാണ് നമ്മൾ എൻഡാർക്ക് സൈലം കാണുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റെമ്മിലാണ് എൻഡാർക്ക് സൈലം കാണുന്നത് റൂട്ടിലാണ് എക്സാർക്ക് സൈലം കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻഡാർക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡാർക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോക്സൈലം നടുക്ക് കാണും പ്രോട്ടോക്സൈലം നടുക്ക് കാണും മെറ്റാക് സൈലം പെരിഫറിയിൽ കാണും ഓക്കെ മെറ്റാക് സൈലം പെരിഫറിയിൽ കാണും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എൻഡാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോക്സൈലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സൈലമാണ് പ്രോട്ടോക്സൈലം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതാണ് മെറ്റാക് സൈലം അപ്പോ പ്രോട്ടോക്സൈലം ഇൻ ദ സെന്റർ മെറ്റാക് സൈലം ടുവേർഡ്സ് ദ പെരിഫറി പ്രോട്ടോക്സൈലം സെന്ററിൽ കാണും മെറ്റാക് സൈലം പെരിഫറിയിൽ കാണും അതാണ് എൻഡാർക്ക് അപ്പൊ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എക്സാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോക്സൈലം പെരിഫറിയിൽ കാണും യെസ് പ്രോട്ടോക്സൈലം പെരിഫറിയിൽ കാണും അതായത് പുറത്ത് പുറമെ കാണുന്നത് പ്രോട്ടോക്സൈലം ഓക്കെ പ്രോട്ടോക്സൈലം ഇൻ ദ പെരിഫറി അതേസമയം മെറ്റാക്സൈലം നടുക്ക് കാണും അല്ലെ മെറ്റാക്സൈലം ഇൻ ദ സെന്റർ മെറ്റാക്സൈലം സെന്ററിൽ കാണും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എക്സാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ റൂട്ടിൽ എപ്പോഴും എക്സാർക്ക് കണ്ടീഷൻ ആണ് മോണോക്കോട്ട് റൂട്ട് ആണെങ്കിലും ശരി ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് ആണെങ്കിലും ശരി റൂട്ടിൽ എപ്പോഴും എക്സാർക്ക് കണ്ടീഷൻ ആണ് സ്റ്റെമ്മിൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് എൻഡാർക്ക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മറക്കരുത് എൻഡാർക്ക് സ്റ്റെം എക്സാർക്ക് റൂട്ട് അടുത്തത് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ക്യാമ്പിയം ബിറ്റ്വീൻ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം അപ്പോ സൈലത്തിന്റെയും ഫ്ലോയത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ക്യാമ്പിയം പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ്
പിന്നീട് അവർ ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ മെച്യൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെമ്മിൽ തടി കൂടി കൂടി വരും അല്ലേ ആ ഗിർത്ത് കൂടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വുഡിൻ്റെ ആ ഗിർത്ത് കൂടുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ ഡൈക്കോട്സിലാണ് ഈ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് മോണോകോട്സിൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇല്ല ഓക്കെ ഡൈക്കോട്സിൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കും സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കും മോണോകോട്സിൽ മോണോകോട്സിൽ നോ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കില്ല അപ്പോൾ മോണോകോട്സിൽ എന്തില്ല ക്യാമ്പ്യം ഇല്ല ക്യാമ്പ്യമാണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ മോണോകോട്സിൽ നോ ക്യാമ്പ്യം ക്യാമ്പ്യം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല ഡൈക്കോട്സിൽ എന്തുണ്ട് ക്യാമ്പ്യം ഉണ്ട് കാരണം അവർക്ക് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഈ ഗ്രാസ് പുല്ല് ബാംബു ബാംബു ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ബാംബു ഒക്കെ മോണോകോട്ട് ആണ് അവരുടെ സ്റ്റെം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ലീൻ ആണ് അല്ലെ അവർക്ക് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മോണോകോട്സിന് ക്യാമ്പ്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ക്യാമ്പ്യം ഇല്ല സോ ക്ലോസ്ഡ് ക്യാമ്പ്യം ഇല്ല ക്ലോസ്ഡ് ക്യാമ്പ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണ് ക്യാമ്പ്യം പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ കാണുന്ന കണ്ടീഷൻ അടുത്തത് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കാസ്പേറിയൻ സ്ട്രിപ്സ് ആർ പ്രസന്റ് എവിടെയാണ് കാസ്പേറിയൻ സ്ട്രിപ്സ് കാണുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എവിടെയാണ് കാസ്പേറിയൻ സ്ട്രിപ്സ് കാണുന്നത് കാസ്പേറിയൻ സ്ട്രിപ്സ് എൻഡോഡർമിസിലാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്താണ് എന്തിന്റെ ഫീച്ചർ ആണ് യെസ് റൂട്ടിന്റെ ഫീച്ചർ ആണ് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോണോകോട്ട് റൂട്ട് റൂട്ടിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാസ്പേറിയൻ സ്ട്രിപ്സ് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് രാജേഷ് കറക്റ്റ് ആണ് ശ്രീകുമാർ കറക്റ്റ് ആണ് ഗോഡ്വി അടുത്തത് ഒബ്സേർവ് ദ ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഷീറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഏതാണ് 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 യെസ് ഏത് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് പഠിച്ചു കൺജോയിന്റും റേഡിയൽ ഏതാണ് യെസ് ആ റേഡിയൽ ആണല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് റേഡിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇതാണ് സൈലം ഇതാണ് ഫ്ലോയം സൈലവും ഫ്ലോയവും ഡിഫറെന്റ് റേഡിയൽ ആണ് സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൽ ആണ് അപ്പൊ ബി ഏതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കൺജോയിന്റ് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് കൺജോയിന്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ചേതന കറക്റ്റ് കൺജോയിന്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കൺജോയിന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് ഇവിടെ സൈലവും ഫ്ലോയവും ഒരേ റേഡിയൽ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരേ റേഡിയൽ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എന്തായിരുന്നു ഡിഫറൻസസ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയിങ് വിത്ത് ഇൻ ദ സെയിം റേഡിയായി അതേതാണ് കൺജോയിന്റ് കൺജോയിന്റ് എപ്പോഴും അവിടെ കാണും സ്റ്റെമ്മിൽ കാണും സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയിങ് വിത്ത് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് റേഡിയ ആണ് റേഡിയൽ അത് എപ്പോഴും അവിടെ കാണും റൂട്ടിൽ കാണും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് നോട്ട് ഈസ് ദ ത്രീ സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസ് ഗിവൺ ബിലോ identify and write the tissue that consists of cells that are thickened at the corners appo moonu simple tissues aanu thannirikkunnathu sclerin chyma paren chyma colon chyma okay idinagathu corner la mathram thickened aayittulladu appo idana cell engil idana cell engil aa cell inde corner la mathram thickened aayittulladu edana corner la mathram thickened aayittulladu edana yes ക്ലിയറൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ തിക്കണ്ട ആണ് ഓക്കെ സെൽവാൾ മൊത്തം തിക്ക ആയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലിയറൻ കൈമ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്തേ ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്തേ ക്ലിയറൻ കൈമയാണോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് യെസ് ആ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ക്ലോറൻ കൈമ ഓക്കെ സോറി കോളൻ കൈമ കോളൻ കൈമയ്ക്കാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ കോണേഴ്സിൽ മാത്രം തിക്കനിങ്സ് ഉള്ളത് കോളൻ കൈമയ്ക്കാണ് അപ്പൊ കോളൻ കൈമ കോണർ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക കേട്ടോ കോളൻ കൈമ കോണേഴ്സിൽ മാത്രം തിക്കായിട്ടുള്ളത് കോക്കോ ഓക്കെ കോളൻ കൈമ കോണേഴ്സിൽ മാത്രം തിക്കായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോളൻ കൈമയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കോളൻ കൈമ എന്തിനാ എന്തിനാണ് വേണ്ടത് പ്ലാന്റ്സിന് കോളൻ കൈമയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ കോളൻ കൈമ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ
अल ऑलरेडी 
അതിന്റെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് സൈലവും ഫ്ലോയവും സെയിം റേഡിയസിലാണ് അപ്പൊ റേഡിയൽ ആ യെസ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സോറി കൺജോയിന്റ് സൈലവും ഫ്ലോയവും സെയിം റേഡിയലാണ് അപ്പോ കൺജോയിന്റ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കൺജോയിന്റ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ എപ്പോഴും എവിടെയാണ് കാണുന്നത് സ്റ്റെമ്മിലാണ് ഓക്കെ കൺജോയിന്റ് സ്റ്റെമ്മിലാണ് റേഡിയൽ റൂട്ടിലാണ് ആർ ആർ അപ്പൊ ഇത് ഒരു സ്റ്റെം ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ സ്റ്റെം ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി എന്ത് സ്റ്റെം ആണ് മോണോകോട്ട് സ്റ്റെം ആണോ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ആണോ ഏത് സ്റ്റെം ആണ് മോണോകോട്ട് സ്റ്റെം ആണോ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ആണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാം മോണോകോട്ട് സ്റ്റെം ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് ഇവർക്ക് സൈലത്തിന്റെയും ഫ്ലോയത്തിന്റെയും നടുക്ക് ക്യാമ്പിയം പ്രസന്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്യാമ്പിയം പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും ഡൈക്കോട്ട് യെസ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അത് കൺജോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ കൺജോയിന്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയും കൺജോയിന്റിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കേസസ് പറയും കൊളാറ്ററിലും ബൈ കൊളാറ്ററിലും ഓക്കെ കൺജോയിന്റ് നമ്മൾ രണ്ട് കേസസ് പറയും കൊളാറ്ററിലും ബൈ കൊളാറ്ററിലും അപ്പൊ കൊളാറ്ററൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊളാറ്ററൽ മീൻസ് സൈലം താഴെ വരും സൈലം സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഫ്ലോയം അതാണ് കൊളാറ്ററൽ അടുത്ത കേസാണ് ബൈ കൊളാറ്ററൽ ബൈ കൊളാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ നടുക്ക സൈലം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഫ്ലോയം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊളാറ്ററൽ ആണോ ബൈ കൊളാറ്ററൽ ആണോ എങ്ങനെയാണ് ഈ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലുള്ളത് കൊളാറ്ററൽ ആണോ ബൈ കൊളാറ്ററൽ ആണോ ഇതുപോലെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഇതുപോലെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൊളാറ്ററൽ ആണ് യെസ് കൊളാറ്ററൽ ആണ് അപ്പൊ കൺജോയിന്റ് ആണ് കൊളാറ്ററൽ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ആണ് അല്ലെ സ്റ്റെം ആകുമ്പോ എൻഡാർക്ക് ആണോ എക്സാർക്ക് ആണോ സ്റ്റെം ആകുമ്പോ എൻഡാർക്ക് ആണോ എക്സാർക്ക് ആണോ എപ്പോഴാണ് ചോദിക്ക റൂട്ട് ആണ് എക്സാർക്ക് സ്റ്റെം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻഡാർക്ക് യെസ് സ്റ്റെം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻഡാർക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിങ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ റിങ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ റിങ് അല്ലെ ഒരു റിങ് ഫോർമാറ്റിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇവിടുത്തെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനില് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിനും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൾ ടിഷ്യൂസ് ഓൺ ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് എൻഡോഡർമിസ് ടുഗേദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതാണെന്ന് പറയാമോ എൻഡോഡർമിസിന്റെ അകത്തേക്കുള്ള എല്ലാ സെല്ലുകളെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പേര് വിളിക്കും എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എൻഡോഡർമിസിന്റെ അകത്തേക്കുള്ളത് എൻഡോഡർമിസ് എൻഡോഡർമിസ് എവിടെ വരുന്നത് ഏറ്റവും പുറമെ എപ്പിഡർമിസ് ഓക്കെ ഏറ്റവും പുറമെ എപ്പിഡർമിസ് എപ്പിഡർമിസ് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഹൈപ്പോഡർമിസ് ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞ് കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞ് എൻഡോഡർമിസ് ഉണ്ടാകും ഈ എൻഡോഡർമിസിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും എന്താണെന്ന് അറിയാമോ യെസ് ഏതാണ് ആൻസർ അപ്പൊ എൻഡോഡർമിസിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ ഇന്ന് മാറിപ്പോകരുത് സ്റ്റീൽ എൻഡോഡർമിസിന്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് പെരീ സൈക്കിൾ ഉണ്ട് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട് പിത്ത് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻഡോഡർമിസിന്റെ അകത്തേക്ക് അകത്തേക്കുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് മാറിപ്പോവാ കേട്ടോ യെസ് സ്റ്റീൽ ഇനി അടുത്ത നോക്കിക്കേ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പൊ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വേഗം പറഞ്ഞേ സൈലം സൈലത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി സൈലം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് സൈലം ആണുള്ളത് സൈല
primary cell तने वीएनडम डिवाइड दे चुन्दा protoxylum and protoxylum yes correct है ना श्रीगुमार metoxylum है ले protoxylum metoxylum में इतना ना वीएनडम हमारे डे primary cell तने डिवाइड दे रखी है ना पादी में डाउन दा ना protoxylum आधे काइन में डाउन दा ना metoxylum इनी protoxylum तने हमारे endar and in that and divide the reason of the yes XR correct channel got the XR LA in dark commander XR commander yes in the end of the corner down a last one yes yes correct channel Srigumar correct channel Chedra correct channel got the stem LA okay up in dark a pretty calm with the stem miller XR to run with the root in a okay with the flow chart on it does and eat in the church Donna the world the flow charts is very top and okay okay any other than okay game the following are the characters of dicot stem and monocot stem. Identify the characters and write in appropriate column. Okay, now we have the second last question. Second last question, we have two questions. Okay, we have two questions. We have two questions. We have two questions. We have two questions. What is dicot stem and monocot stem features? First one, sclerum kinematis hypodermis. That is the feature of the scleron kinematis hypodermis. Epidermis is the hypodermis. Okay, this hypodermis is the scleron kinematis hypodermis. In this case, yes, in monocot. No, in monocot. So, in monocot stem, it is the scleron kinematis hypodermis. Okay, so, where is colon kinematis hypodermis? Colon kinematis hypodermis is the Dicot stem will come away. Dicot stem will come. Any vascular bundles are conjoined closed. A parojika conjoined in the vernal other than of course stem in the feature on a closed in the vernal of closed in the vernal can be a max in Jan. Yes, monocot correct on a mobis on monocot a lay. A monocot stem will on a closed title on a condition in the vascular bundles in the corner. अब वैस्कुलर बंडल्स रिंग आयत आरे इस तरीके ना बढ़िया आना रिंग आयत यस डाइकॉट लाना ले अब वैस्कुलर बंडल्स रिंग आयत आरे इस तरीके ना दा डाइकॉट स्टेम में ले ओके अपो ये डाइकॉट स्टेम में ले मोनोकॉट स्टेम में ले अदे पहले डाइकॉट रूट में ले मोनोकॉट रूट में ले डिफरेंसेस Add the question, parenchyma is a tissue for storage, sclerenchyma is a tissue for. Now, we are going to ask you 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 to ask. Parenchyma is a tissue for storage, sclerenchyma is a function. Yes, support, correct, Srigumar, correct, Chedana, correct, Rajeshwami, support. Support is a tissue for storage, sclerenchyma. Okay, yes. In the next one, नम्बर डे लास्ट क्वेश्चन आ रहा है ओके इन इन टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स ओनली डी सेंट्रल पार्ट ऑफ डी वुड इस यूज्ड टू मेक फर्निचर ओके अब फर्निचर उन डाका नेट यूज़ करना पार्ट है दाना सेंट्रल पार्ट ऑफ डी वुड दान नेम डी स्पार्ट एंड जस्टिफाई योर आंसर इधर आरा पर रहने नोकेटे नम्बर � सेंट्रल आइट का आना ना डेड आइट वाला पोष्ट ना आना हार्टवुड इन द बारे में बोले अब हार्टवुड आना ना हम लोग इंद्रिय में डे यूज़ करना था हार्टवुड आना ना हम लोग हार्टवुड आना ना हम लोग टिम्बर आदा ये द फर्निचर सकें डाका ना इटे यूज़ करना था हार्टवुड इन्हें प्रत्येक दिन दाना हार्टवुड इला Deposition and okay. Up is in the inu either our deposit either can under other in the inu are uru would be named durable akunu alangil and then a hard akunu. So deposition of presents, tannins, etc. make heartwood, make heartwood dark, dark akunu, hard akunu, durable akunu, and resistant to. And resistant to attack by resistant to attack by microbes and the pest. Okay, microbes and pest on the mana attack ya the resistance could do. Okay, pitrim caring laning lay the yes, durable akuno, durable namely delay. Yes, durable akuno. Okay, 
ഡെഡ് സെൽസ് ആണ് ഹാർട്ട് ബീഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് പഠിക്കുക അനാട്ടമി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് മോണോക്കോട്ട് റൂട്ട് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുക ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം മോണോക്കോട്ട് സ്റ്റെം അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുക പിന്നെ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫ് മോണോക്കോട്ട് ലീഫ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ യെസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന് എന്താണ് നമ്മളുടെ വുഡ് വുഡ് എടുത്താൽ ഏറ്റവും പുറമെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന്റെ സമയത്ത് ഓക്കെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന്റെ സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ട് അവിടെ കോർക്ക് ക്യാമ്പിയം ഫോം ചെയ്യും സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന്റെ സമയത്ത് മരത്തിന്റെ എപ്പിഡർമിസ് ക്രഷ്ഡ് ആയിട്ട് ഓക്കെ എപ്പിഡർമിസ് റപ്ഷേർഡ് ആയിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ എപ്പിഡർമിസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ കോർക്ക് ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടാകും കോർക്ക് ക്യാമ്പിയത്തിന് നമ്മൾ ഫെല്ലോ ജെൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ ഫെല്ലോ ജെൻ എന്ന് വിളിക്കും ഈ കോർക്ക് ക്യാമ്പിയം പുറത്തേക്ക് എന്തിനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ കോർക്ക് ക്യാമ്പിയം പുറത്തേക്ക് കോർക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെല്ലം ഫെല്ലത്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ കോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടുവേർഡ്സ് ഇൻസൈഡ് ഈ കോർക്ക് ക്യാമ്പിയം എന്തിനെ ഉണ്ടാക്കും ടുവേർഡ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് സെക്കൻഡറി കോർട്ടെക്സ് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഫെല്ലോ ഡാം അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഫെല്ലോ ഡാം എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു മരത്തിന്റെ തടി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഏറ്റവും പുറമെ ഫെല്ലം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെല്ലോജൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെല്ലോ ഡാം ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫെല്ലോഡേമിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ഓക്കെ ഫെല്ലോഡോമിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഫ്ലോയം ഉണ്ട് യെസ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരീഡ ഓക്കെ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരീഡ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇതും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അനാട്ടമി എല്ലാത്തിന്റെയും ആ ഡൈക്കോട്ടിസ്റ്റം മോണോക്കോട്ടിസ്റ്റം എല്ലാ സെക്ഷൻസിന്റെയും ഡിഫറൻസസ് അറിഞ്ഞിരിക്ക എന്താണ് കൺജോയിന്റ് എന്താണ് റീഡിയൽ എന്താണ് എന്താർക്ക് എന്താണ് എക്സാർച്ച് എന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഈ കോർക്ക് ക്യാമ്പിയം ഓക്കെ ക്യാമ്പിയത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ നോക്കാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളുടെ പാരൻ കൈമ സ്ക്ലീരൻ കൈമ ഫോളൻ കൈമ അതിന്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻ കൈമ സ്ക്ലിയറൻ കൈമ കോളൻ കൈമ ഒക്കെ എന്താണ് സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ആ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഇതൊക്കെ സൈലവും ഫ്ലോയവും വരുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ അതാണ് സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ എപ്പിഡർമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഗ്രൗഡ് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ദെൻ വാസ്കുലർ പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഒക്കെ വരുന്ന ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ യെസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മോർഫോളജിയും അനാറ്റമിയും കേട്ടോ അപ്പൊ മോർഫോളജി ആണെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എസ്റ്റിഗേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദെൻ പ്ലാസന്റേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യുക പ്ലാസന്റേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ ഏതാണ് ഫാമിലി ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏതിലാണ് മോർഫോളജിയിൽ അനാട്ടമിയിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും സെക്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ യെസ് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും എന്താണ് അടുത്തടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെയാണ് നി